This is Ram Babu.
रात मेरे घर में पार्टी है
మీడియా మిత్రులందరూ కూడా నమస్తే అండి నేను మీ వీరు మామ అని మాట్లాడుతున్నాను ఈ రోజు వైజాగ్ రాక్ సింగర్ అండ్ అలాగే కిడ్స్ ఫ్యాషన్ రన్ వే మెగా ఫైనల్ ఈవెంట్ అల్లూరు సీతారాం రాజు విజ్ఞాన కేంద్రంలో ఎంతో అద్భుతంగా జరుగుతుంది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ శాఖ మాత్యలు శ్రీ గుడివాడ అమర్నాథ్ అన్న మరి చీఫ్ గెస్ట్ గా వచ్చారు అలాగే ఉపకార్ సంస్థ ఉపేంద్ర గారు అచ్యుత్ గారు ప్రజెంటింగ్ స్పాన్సర్ గా ఉండి ఈ ఈవెంట్ ని మరి ముందు తీసుకెళ్తున్నాం అలాగే వారితో పాటు విజన్ బీవీకే హౌసింగ్ ప్రైవేట్ ప్రాజెక్ట్ లిమిటెడ్ అలాగే రైన్బో హాస్పిటల్స్ అనిల్ గారు అలాగే ఎంబీ హాస్పిటల్స్ అలాగే ఫార్చున్ ఇన్ఫ్రా బాబు గారు వీళ్ళతో పాటు షియాన్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ తో పాటు ఇంకా చాలా మంది స్పాన్సర్స్ ముందుకు రావడం వల్ల ఇలాంటి ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని ఒక త్రీ మంత్స్ పాటు మరి కాన్సెప్షన్ చేసి ఈ రోజు ఇలా తీసుకొచ్చాం అండ్ ముందుగా విశాఖపట్నం మీడియాని ఎప్పుడు కూడా మర్చిపోకూడదు ఎందుకంటే మీరు లేకపోతే ఇంత మంది జనం ఇంత వర్షంలో కూడా వచ్చారు అంటే కనుక దట్ ఈస్ ద పవర్ ఆఫ్ మీడియా కెన్ వి హ్యావ్ బిగ్ ఆఫ్ అప్లాస్ సో ఇలాంటి మంచి కార్యక్రమాలు ఎప్పుడు కూడా మేము ముందు మరి చేస్తూ ఉంటాం అలాగే ఈ విన్నర్స్ తో మ్యూజిక్ ఆల్బమ్ అండ్ స్పెషల్ క్యాలెండర్ మరి చేపడిపోతున్నాం థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మీ వీరు మామ అందరికి నమస్కారం అండి ఈరోజు వీరు మామ ఆధ్వర్యంలో వైజాగ్ కిడ్స్ ఫ్యాషన్ రన్ వే జరగడం జరిగింది దానికి ప్రెసెంటింగ్ స్పాన్సర్ గా ఉపకా చార్టబుల్ ట్రస్ట్ వ్యవహరించడం జరుగుతుంది ఆయన టాలెంట్ బయట తీసుకొచ్చే కార్యక్రమంలో మా వంతు సహాయంగా ప్రెసెంటింగ్ స్పాన్సర్ గా మేము ఈ రోజు ముందుకొచ్చి ఈ ఈవెంట్ ని చేయడం జరుగుతుంది సో ఇలాగే ఇంకా ఆయన ఎన్ని చేయాలనుకున్నా సరే టాలెంట్ బయట తీసుకొచ్చే కార్యక్రమాలు ఏం చేయాలనుకున్నా సరే మేము ముందుంటామని ఈ సభాపూర్వంగా తెలియజేసుకున్నాం ధన్యవాదాలు అందరికీ నమస్కారం నా పేరు చాందిని నేను షియాన్ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను సో మాకు ఈ అవార్డు వచ్చినందుకు మా యంగ్స్టర్స్ని ఎంకరేజ్ చేస్తున్నందుకు అందరికీ థ్యాంక్స్ అండి మేము ఇంకా ఇలానే డెవలప్ అవ్వాలి ఇంకా స్పాన్సర్షిప్స్ ఇవ్వాలి అని కోరుకుంటున్నాను సో మీరు ఏమైనా ఫ్రాంచైజ్ కోసం కూడా ఏమైనా కాంటాక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే మీరు మా వెబ్సైట్లో కాంటాక్ట్ అవ్వచ్చు థ్యాంక్ యూ రోజు మరి మన విశాఖ నగరంలో వైజాగ్ రాక్ సింగర్ అనే ప్రోగ్రాంని ఇంత గ్రాండ్గా మరి కండక్ట్ చేసినటువంటి మన వీరుమామకి సో మరి ఎంత చెప్పుకున్నా ఆ ఎక్తూరిన తక్కువే సో మరి ఈరోజు చిన్న పిల్లల నుంచి మరి పెద్దవాళ్ళ వరకు కూడా వాళ్ళు ఉన్న టాలెంట్ని బయటకు తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు ఒక మంచి ధైర్యాన్ని కల్పించి సో మాకు మేము ఒక ఎక్తులం కాదు ఒక మహాశక్తులు అనుకునే ఒక సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ వాళ్ళలో క్రియేట్ అవుతుందనంటే మరి ఇలాంటి మన వీరుమామ లాంటి ఎక్తులు మరి వీరుమామే అది సాధ్యం అని చెప్పేసి అని మనం నమ్ముతున్నాం ఇంచేంటే మరి మన మన రాష్ట్రంలో కానీ అలాగే మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ కానీ మరి ఎన్నో ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్లు ఉన్నప్పటికీ మరి ఎంతమంది ఉన్నా 
మరి ఒకే ఒక వ్యక్తి మరి అతనే మన వీరుమామ సో వీరుమామ ఏది చేసినా ఒక అద్భుతమే ఈరోజు మేమందరూ చూసుకుంటే మన ఐటీ శాఖ మినిస్టర్ గారు మరి ఆల్రెడీ గురువారం అర్నాథ్ అమర్నాథ్ గారు ఇక్కడికి విచ్చేయడం జరిగింది సో మినిస్టర్ గారు ఆధ్వర్యంలో ఇంత గ్రాండ్గా ఇలాంటి ఫంక్షన్ చేయడం అంటే అది మామూలు విషయం కాదు సో ఈరోజు మరి ఆయన మెచ్చుకున్న వీరుమామను మెచ్చుకోవడం ఒక సామాన్య మానవులే కాదు ఒక చిన్న వ్యక్తులే కాదు ఈరోజు మంత్రుల నుంచి మరి ముఖ్యమంత్రుల నుంచి కూడా ఆయన ఎంతో మంది మెచ్చుకోవడం జరుగుతుంది సో ఆయన సేవలను కొనాడడం జరుగుతుంది మరి మాలాంటి ఎంతో స్పాన్సర్స్కి ఆయన అవకాశం ఇస్తూ సో యాక్చువల్గా ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా స్పాన్సర్ దొరికితే నయం అని అనుకునే టైంలో మేము ఆయన ఎంటపడి బాబు మమ్మల్ని స్పాన్సర్గా మేము స్వీకరించి ఏదైనా మంచి కార్యక్రమాలకు మమ్మల్ని కూడా ఉపయోగించుకుని మరి మీతో పాటు మాకు కూడా మంచి పేరు పెక్కలు సంపాదించని మేము ఆయన వెనకాల ఎంత పడుతున్నాం అంటే ఈరోజు వీరుమామ ఎంత గ్రేటో మరి అందరికీ తెలుసు సో మరి ఈరోజు మరి చిన్న వ్యక్తుల దగ్గర నుంచి మరి పెద్ద పెద్ద మినిస్టర్ల వరకు కూడా ఆయన్ని గుర్తించడం జరిగింది ఇంకా ఇలాంటి సేవా కార్యక్రమాలు ఎన్నో సర్వీస్ కార్యక్రమాలు మరి ప్రజలకి ఎన్నో అందించాలని చెప్పేసి మరి ఆ భగవంతుడు ఆ వీరుమామకి మంచి అష్టాశర్యలు ఆయుర్వేదాలు ఇచ్చి సో మరింత సేవలు మరింత సర్వీసెస్ మరి ప్రజలకు అందించాలని చెప్పేసి ఎన్ని నగరాలు ఉన్నా మరి విశాఖ నగరం ఎప్పుడు నెంబర్ వన్ మీ అందరికీ తెలిసిందే మరి ఇందాక మినిస్టర్ గారు చెప్పారు మన విశాఖ నగరం మరి త్వరలో మరి మనకి ఎగ్జిక్యూటివ్ క్యాపిటల్ కాబోతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి సో ఇప్పటికే అయ్యింది మీ అందరికీ తెలుసు మరి అలాంటి విశాఖ నగరంలో మరి ఎవరు నెంబర్ వన్ అంటే ఒక వీరుమామ అనే చెప్పడంలో ఏమాత్రం అతిశక్తి లేదు సో ఈ అవకాశం అందరికి కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సరే ఈరోజు ఈరోజు సోదరుడు వీరుమామ తన ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ టీంతో కలిపి విశాఖపట్నం కేంద్రంగా వైజాగ్ రాక్ సింగర్ అలాగే పిల్లలకు సంబంధించి కిడ్స్ ఫ్యాషన్ రన్ వేర్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది విశాఖపట్నం లాంటి కాస్మోపాలిటన్ సిటీలో ఇటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ తరచూ జరగాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నా ఎందుకంటే రేపు రానటువంటి కాలంలో రాజధానిగా అవతరించిపోతున్నటువంటి విశాఖపట్నానికి ఆ కాస్మోపాలిటన్ కల్చర్ ఉన్నటువంటి సందర్భంలో లక్షలాది మంది వివిధ ప్రాంతాల నుంచి దేశవ్యాప్తంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా వివిధ ప్రాంతాల నుంచి వచ్చి ఇక్కడ నివాసం ఉంటున్నటువంటి తరుణంలో ఇటువంటి యాక్టివిటీస్కి తావు ఉండాలి దానికి ఒకరు లీడ్ తీసుకొని ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యువత యువకుల్లో ఉన్నటువంటి టాలెంట్ని బయట తీసుకొచ్చేటువంటి కార్యక్రమం చేయాలి పిల్లలకి చదువుతో పాటు ఇటువంటి యాక్టివిటీస్లో కూడా పార్టిసిపేట్ చేసేటువంటి అవకాశం కల్పించేటువంటి దానికి ఇటువంటి ఈవెంట్స్ ఒక వేదిక అవుతాయి అటువంటి దానికి ముందుకు వచ్చి ఇటువంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని చెప్పి ముందుకు వచ్చినటువంటి సోదరుడు వీరుమామ అని హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తూ ఉన్నా ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నటువంటి పిల్లలకు కానీ వైజాగ్ రాక్ సింగర్ కార్యక్రమంలో పార్ పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి సింగర్స్ కానీ వారందరూ కూడా మంచి భవిష్యత్తు ఉండాలని ఎందుకంటే గెలిపోవటంలో అనేటువంటివి ఈ సహజం అందులో పసు వచ్చిన వారు ఉంటారు లాస్ వచ్చినటువంటి వారు ఉన్నారు కాకపోతే వారి టాలెంట్ని విశాఖపట్నం ప్రజానీకానికి చూపించేటువంటి అవకాశం రావడం ఇది ఒక మంచి వేదికగా డెఫినెట్గా ఉపయోగపడుతుంది రానటువంటి కాలంలో ప్రభుత్వం తరఫు నుంచి కూడా కళాకారులకు కావాల్సినటువంటి సహకారం అందించడంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఏ సహాయం కావాలన్నా ఏ సహకారం కావాలన్నా కళాకారులకు అందించడానికి ప్రభుత్వం ఎప్పుడు తోడుగా ఉంటుందని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ మరొకసారి హృదయపూర్వకంగా వీరుని అభినందిస్తూ వీరుకి తోడుగా నిలబడినటువంటి స్పాన్సర్స్ కానీ కో స్పాన్సర్స్ కానీ పార్టిసిపేట్ చేసినటువంటి పిల్లలు కానీ లేకపోతే సింగర్స్ కానీ తోడొచ్చినటువంటి చాలామంది పెద్దలు అందరికి కూడా హృదయపూర్వకంగా వారికి కూడా కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటారు